à, một số người trong các bạn nghĩ rằng là anh an không biết gì về số học hết cho nên là tôi sẽ hôm nay tôi sẽ dạy về số học để cho mọi người biết rằng là tôi cũng biết về số học so um, here is uh, the next one uh, next activity belonging to to a group of exercises to a group of exercise Hôm nay chúng ta sẽ học đến uh, một cái một cái hoạt động về số học mà nó thuộc vào trong cái nhóm bài tập 2A. Yes. To a uh, I think you know to a has a specific aim that is to uh, help the child to realize that I mean come across basic combinations right that that is one of the that aim. So it help the child to realize come across, the, come across basic combination. So sorry, can you repeat again? I cannot hear you clearly. No, to to get introduced to basic combinations. Ah, to a is help the child to get introduced to a basic combination. Ah, cái đối với cái bài tập to a thuộc cái nhóm hai a đó các bạn. Đó là những cái bài tập mà chúng ta sẽ hỗ trợ cho trẻ để giới thiệu cho trẻ những cái phép kết hợp căn bản. And as part of aim, we have another point which says not only he should get introduced to basic combination, but he should work around so many to a group of exercises that he should he should commit all the combinations and their results to his memory. Ừ. Và với những cái bài tập trong cái nhóm 2A này, chúng ta sẽ hỗ trợ cho trẻ để cho trẻ có thể nhớ được hết, trẻ có thể học thuộc lòng và ghi nhớ được hết tất cả những cái phép kết hợp căn bản. And he should come to memory. See when we say memory, I'm sure you remember. In the last session on arithmetic you had uh my and uh, i i think you saw shalini was insisting you should ask the child to read it aloud right mm. why should we read it aloud à, các bạn có nhớ là trong những cái bài trước là shalini đã giới thiệu với các bạn những cái học cụ toán học và trong những cái học cụ đó là nó có những cái bạn cộng bạn nhân bạn cộng bạn trừ đúng không ạ và khi mà làm những cái bạn đó thì chúng ta luôn luôn yêu cầu trẻ Salini luôn nhắc các bạn là các bạn phải nhắc với trẻ rằng là hãy đọc to cái kết quả đó lên vậy thì các bạn nghĩ đi tại sao chúng ta lại um, cần yêu cầu trẻ đọc to cái kết quả đó lên để làm gì okay. các bạn trả lời đi so they will, I will ask them to type, type in the, the chat box yeah let them answer yeah though one person yeah. is already there, but yeah. mm. Ok, um, bạn Lương đã trả lời câu hỏi của thầy rồi Đó là tại vì chúng ta muốn cho trẻ ghi nhớ những cái phép kết hợp căn bản này Cho nên chúng ta luôn yêu cầu trẻ, luôn nhắc trẻ rằng con hãy đọc cái kết quả này lên So someone answer that, so term answer that to help the child so the child can memorize it better when they use more senses. When they use more senses. When you're, sorry, when you're memorizing which sense is working. Sorry, can you ask again? No, someone said that he'll be using the sense. So my question is, when you're memorizing, are you using the senses? Which sense are you using? Um, khi mà Thơm hồi nãy Thơm nói là chúng ta sẽ sử dụng nhiều giác quan thì chúng ta sẽ ghi nhớ lâu hơn. Vậy khi chúng ta ghi nhớ một cái gì đó thì chúng ta dùng cái giác quan gì? Chúng ta sẽ dùng cái giác quan gì hả Thơm ha? So when the child, someone answer that, from the child will listen and remember. And then another say that it will help the child to remember longer when they read out loud the result. Mm. 
mm-hmm. acoustic. Someone answered that uh, they use okay. acoustic sense to remember. And then someone said that uh, the muscular, muscular uh, memory. Mm. They use muscular memory with other senses. Is there muscular sense uh, in memorizing the earth meaning multiplication table? Mm. Sorry, sorry, can you say again? No, she said muscular memory. Yes. Where is, what is muscular memory doing? No, like in uh, memorizing the basic combination. I'm just trying to understand that. Vậy thì nếu mà bạn nói là dùng cái trí nhớ cơ bắp á, thì trí nhớ cơ bắp đó nó có tác dụng gì khi mà bạn phải ghi nhớ những cái phép kết hợp căn bản ví dụ như bạn cụ trương. Someone said that they use acoustic and visual me- uh, senses. Okay, let me just talk about memory. Um, okay, bây giờ là tôi sẽ nói với các bạn về trí nhớ nha. Cảm ơn những cái câu trả lời của các bạn. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn về trí nhớ. See, this is, this is how I get dragged into talking about something else. I wanted to ask you something, but now I'm talking about something. Ừ. Tôi hỏi các bạn về một thứ, nhưng mà bây giờ là tôi lại chạy, tôi lại uh, giải thích với các bạn một cái thứ khác. Okay. To understand, see, memory is... Uh, is one of the psychical power right human psychical power à uh, trí nhớ đó là một trong những cái năng lực trí não một trong những cái năng lực tâm lý của con người now see without remembering without memorizing or without memory uh, the knowledge is useless right mm. You, you may you may learn many things from reading books you may learn many things by listening to everyone you may learn many things from your own experience but if you don't memorize then if it is not part of your memory then you don't use it in your life so memory is a very important psychical power of human being À, và khi mà các bạn thấy á, là nếu như mà không có trí nhớ thì những cái kiến thức của các bạn nó trở nên vô dụng các bạn có trí nhớ thì các bạn các bạn thử tưởng tượng với nếu các bạn không có trí nhớ thì việc mà các bạn đọc sách hay các bạn học hỏi một cái điều gì đó hay là các bạn lắng nghe những người khác các bạn quan sát những thứ xung quanh mình và nếu như không có trí nhớ thì tất cả những cái điều đó nó trở nên vô nghĩa nó trở nên vô dụng do đó cái trí nhớ của con người đó chính là một trong những cái năng lực trí não hay là mình gọi là một cái một trong những cái năng lực mà rất là quan trọng và cần thiết của con người. For that you need to understand the different levels of consciousness that the human being possesses. Ừ. Vậy thì chúng ta sẽ từ cho đó vì vậy cho nên là chúng ta cần phải hiểu được những cái cấp độ khác nhau của những cái Um, tầng lớp ý thức của con người tầng lớp nhận thức của con người We have something called conscious mind conscious uh, level uh, Và chúng ta có thể nói một cái cách khác một một cái um, chúng ta nói đến một cái cấp đầu tiên đó là cái conscious mind đó là một cái mình có thể tạm dịch ra là, là conscious mind mình có thể dịch, dịch ra là cái tầng ý thức tức là cái tâm cái, 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 cái ý thức của con người Okay, then we have something called subconscious mind. Và mình ngoài cái conscious mind ra thì mình còn có cái subconscious mind là mình gọi đó là tiềm thức. Subconscious mind, and there are other levels of conscious mind like non-conscious and pre-conscious. Uh, we will talk about that sometime later. Today I will talk with reference to only memory. So if you understand conscious and subconscious, that is good enough. Um, ngoài ra ngoài cái conscious ngoài cái ý thức và cái tiềm thức ra chúng ta còn có những cái thuật ngữ khác đó là non conscious đó là những cái thuật ngữ và pre conscious tức là trước ý thức hay là không có ý thức thì đó là những cái khái niệm khác chúng ta sẽ nói vào một lúc khác hôm nay các bạn chỉ cần biết là cái trí não của con người mình nó có hai cái tầng lớp đó là một cái tầng ý thức và một cái tầng là tiềm thức both of them have different styles of functioning conscious mind and subconscious mind 
và hai cái tầng hai cái tầng trí não này nè nó có hai cái chức năng khác nhau and uh, open dictionary the uh, no one has seen and we don't know how physically it looks but we can clearly understand how they are different from the way they operate sorry again please i cannot hear you clearly I said, we don't know how they look like conscious mind and subconscious. We don't know how they look like physically. Yes, yes. But we know, we know that, we know very clearly how they function. Ah, chúng ta không thể nào mà nhìn được hay là thấy được là cái ý thức hay là tiềm thức trong nó như thế nào. Chúng ta không thấy được hình dạng của nó. Chúng ta không sờ không chạm được vào nó. Nhưng mà chúng ta biết được rằng là nó có ở đó và nó có một cái chức năng nhất định. Okay. So conscious mind is just to help you to visualize, right? To the way it functions, right? Conscious mind is like a wide vague um you know, like receiving center. They can they can receive lots of information and they can receive lots of information at the same time. Ừ. Và để cho các bạn dễ hình dung là tôi có thể giải thích với các bạn là ý thức đó là giống như là một cái trung tâm mà tiếp nhận rất nhiều cái nguồn thông tin khác nhau cùng một lúc. Tức là cái trung tâm này là cái trung tâm sẽ tiếp nhận rất nhiều nguồn thông tin cùng một lúc đến với um, trí não của con người. So they can take multiple um, no, impressions at the same time. Và cùng một lúc thì nó có thể tiếp nhận được rất nhiều cái 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 lượng thông tin, những cái ấn tượng về thông tin thì nó có thể tiếp nhận theo cái cấp số nhân, tức là tiếp nhận được rất nhiều thông tin cùng một lúc. Okay. Now subconscious mind is very peculiar, very very different, right? Ừ. Và đối với tiềm thức thì nó là một cái uh, phạm trù rất là khác, rất là đặc biệt khác. It, it, it can take in that much information that you have put in, right? Whatever the amount of information you put into subconscious mind, it can take. It can take this much and if you put little more, it can take that much. If you put little more, it can take. So it can just keep increasing itself as you keep putting the information. Và đối với cái tiềm thức của chúng ta, nó cũng có thể nhận được rất nhiều những cái loại thông tin, những cái kích cỡ thông tin khác nhau. Các bạn cho nó một cái khối lượng thông tin như vậy, nó vẫn tiếp nhận được. Bạn cho nó một cái khối lượng thông tin lớn hơn và lớn hơn nữa, nó vẫn tiếp tục vẫn có thể tiếp nhận được hết ở trong cái tầng tiềm thức. Now, the way we operate our life is Most of the time, we operate from subconscious mind. Và khi mà chúng ta qua khi mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cách mà cuộc sống của chúng ta vận hành, cái cách mà chúng ta vận hành trong cuộc sống của chính mình đó là những cái nó thuộc cái nó thuộc cái sự chi phối và điều khiển của cái tiềm thức. Tức là tiềm thức yeah. điều khiển và chi phối cái việc mà chúng ta vận hành mọi thứ trong cuộc sống của mình. It could be our past experiences, or it could be by discussing with someone, or it could be by reading, or it could be in a classroom. So, so the, so a lot of information has gone into our subconscious mind, and when whenever we want to take a decision in life, our intelligence always refers to subconscious mind. The, from the subconscious mind, the information comes saying, "Okay, this is good. You can eat." How does it say? Because you have already experienced, and that is there in the subconscious mind. Ừ. Tất cả những cái tiềm thức của chúng ta nó sẽ ghi nhận, nó sẽ ghi nhớ hết tất cả những cái điều, những cái trải nghiệm mà chúng ta đã có trong quá khứ, những cái điều mà chúng ta nghe người khác nói, hay những cái điều chúng ta đọc được, hay những cái điều chúng ta học được, nó được ghi nhớ ở trong cái tầng tiềm thức. Khi mà chúng ta cần đưa ra một cái quyết định nào đó thì trí thông minh của chúng ta nó sẽ quay trở về để mà nó tra cứu những cái thông tin từ trong cái tiềm thức để mà nó ra một cái quyết định. Ví dụ như chúng ta đứng trước một cái món ăn và chúng ta 
đang lượm lự là cái này có thể ăn được không thì khi đó trí thông minh của chúng ta nó sẽ đi truy tìm cái câu hỏi từ trong tiềm thức để nó sẽ cho chúng ta có một cái kết câu trả lời là có thể ăn được hay không bởi vì là tiềm thức của chúng ta sẽ nói cho nó biết rằng là cái món này có ăn được hay không trong quá khứ chúng ta đã từng ăn cái này hay chưa ok so now how things get directly into subconscious how do things reach subconscious we need to understand that à, vậy thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là cái um, thông tin nó đi vào trong cái tiềm thức như thế nào cái cách thức mà thông tin nó chuyển xuống tiềm thức như thế nào okay see reaching conscious is very clearly understood it 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 whatever it receives from uh, senses whatever the feelings we get from senses they all fall on conscious mind conscious mind all the thing from senses go to conscious mind yeah your yeah. acoustic sense your visual sense whatever even mm. now you are listening to me it is mm. actually falling on your conscious mind À, và bất cứ khi mà chúng ta tiếp nhận thông tin thông qua những cái giác quan của chúng ta hay thị giác hay thính giác hay tất cả những cái giác quan thì những cái thông tin chúng ta tiếp nhận nó sẽ đi vào trong cái tầng ý thức của chúng ta trước ngay như bây giờ khi các bạn đang lắng nghe tôi nói thì những cái thông tin này nó cũng sẽ đi vào trong ý thức của các bạn but conscious mind has one limitation và cái tầng ý thức này nè cái tầng ý thức này nè nó có một cái khuyết điểm okay. it is wide but it is very shallow it doesn't it is not deep it is only wide and shallow ừ. và cái khuyết điểm của cái ý thức này đó là nó dù cho nó tiếp nhận những thông tin rất là rộng lớn nhưng mà nó rất là nông cạn nó rất là nông chứ nó không có sâu nó không có độ sâu các bạn hình dung ra là nó nó những cái thông tin này nó rất là rộng lớn nhưng mà nó không có cái độ sâu ở trong đó so once it stays in conscious mind any information if it has to go to subconscious mind any information that has to go to subconscious mind it has to go through conscious mind only so it has to fall on conscious mind and then it goes to subconscious mind và và bất cứ những cái thông tin nào mà nó muốn tiếp cận được đến với cái tầng tiềm thức thì nó nó muốn nó muốn đến được với cái trí um, cái cái mình mình tạm gọi là cái 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 trí não tiềm thức của mình đó thì nó phải đi qua cái phần ý thức ở trên tức là các bạn có thể hình dung nó giống như là nó có hai lớp vậy đó cái lớp đầu tiên của mình là cái lớp ý thức và cái lớp ý thức này nó chứa đựng hết tất cả những cái thông tin rộng lớn nhưng mà nó rất là nông nó không sâu và muốn đi xuống ý thức tiềm thức thì nó phải thông qua ý thức chỉ có cái nào được ý thức tiếp nhận thì nó mới xuống được tiềm thức okay. now the way the passage from conscious mind to subconscious mind that passage is very narrow very small right very very small no like yes funnel right and it has to go into subconscious mind so that that is something we need to understand và các bạn cần phải hiểu một điều rằng là cái con đường nối kết giữa ý thức và tiềm thức nó là một cái con đường rất nhỏ hẹp nó không có rộng lớn để mà tất cả những thông tin từ ý thức đều có thể chảy xuống tiềm thức một cách nhanh chóng mà nó là một cái con đường một cái ngõ hẻm rất là hẹp để cho thông tin từ trên ý thức mà có thể rớt được xuống tới tiềm thức đó, thì nó đi qua một con đường rất hẹp. So to drive to drive any information from conscious mind to subconscious mind there is a technique there is only one way of driving okay ừ. và để đến được với cái tiềm thức thì chỉ có một cái kỹ thuật duy nhất thôi một cái con đường duy nhất để chúng ta có thể đưa những cái thông tin mà chúng ta muốn chuyển xuống tiềm thức từ ý thức thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất that is 
the information should be in the same form right it should be in the same form and it should be repeated và kỹ thuật đó là chúng ta cần phải cung cấp cho tiềm thức một cái thông một cái loại thông tin nó ở trong một cùng một cái dạng một cái mô thức cùng một mô thức cùng một dạng thông tin và nó phải lặp đi lặp lại liên tục okay. if there is no repetition then things will not go into subconscious mind it will be only in conscious mind after some it evaporate it goes away from the system ừ và sorry if it still if it's not repeated it cannot go to the subconscious mind and then if it's just in the conscious mind it will be disappeared conscious mind after I mean conscious mind the depth is very shallow yeah. when the yeah. new information comes the old information just goes away yeah và các bạn hãy hình dung ra là hai cái tầng tâm trí của mình á là cái tầng ý thức của mình á nó rất là rộng nhưng mà nó rất là nông nó rất là nông cho nên rằng là khi mà một cái nó có thể chứa được nhiều thông tin nhưng mà khi một cái thông tin mới đến thì cái thông tin cũ nó sẽ bị quăng nó sẽ bị quên mất nó sẽ bị biến mất do đó rằng nó là để cho những cái thông tin đó nó xuống được dưới cái tầng tiềm thức sâu bên dưới thì nó cần có một cái kỹ thuật đó là cái việc lặp lại nếu như mà không có cái việc lặp đi lặp lại cùng một cái dạng thông tin cùng một cái mô thức thông tin thì thông tin từ ý thức sẽ không thể xuống được được tiềm thức so repetition is one condition through which you can drive information from conscious to subconscious the second condition is that it should be in the same form it should be in the same form if the form changes then again the passage needs to be changed ừ và nếu như mà các có hai điều kiện để chúng ta có thể chuyển những thông tin từ tiềm thức từ ý thức sorry các bạn từ ý thức xuống tiềm thức thì nó có hai điều kiện điều kiện thứ nhất là phải có cái sự lặp đi lặp lại chúng ta phải lặp đi lặp lại cái thông tin đó và điều kiện thứ hai đó là thông tin đó nó phải thống nhất nó ở cùng một cái dạng thông tin nếu như mà cái form cái dạng cái mô thức thông tin này nó khác đi thì điều đó có nghĩa rằng là nó sẽ phải nó cái con đường cái con đường mà dẫn xuống nó không diễn ra và nếu như các bạn liên tục thay đổi các bạn lặp đi lặp lại đó nhưng mà các bạn lặp đi lặp lại những cái thông tin khác nhau trong những cái lần lặp lại khác nhau thì nó sẽ không thể nào chuyển xuống được trong cái tầng tiềm thức của các bạn. Okay. Okay. Now this is the only technique that is available as on today to drive mm. any information from conscious mind to subconscious mind. You have to follow these two conditions. Và đó đây là hai cái điều kiện duy nhất hiện nay mà con người ta biết để được cho tới thời điểm hiện nay người ta chỉ biết có đây là hai cách duy nhất để mà chúng ta có thể chuyển những thông tin từ ý thức xuống tiềm thức. Điều kiện thứ nhất đó là lặp đi lặp lại và điều kiện thứ hai là lặp đi lặp lại cùng một cái dạng thông tin. Okay, now we'll come to an example so that you can relate it better. Và bây và bây giờ tôi sẽ nói với các bạn những cái ví dụ để cho các bạn có thể hình dung ra được rằng là cái việc lặp đi lặp lại này là gì? Điều kiện số 1 là lặp đi lặp lại và điều kiện số 2 là cùng một cái dạng thông tin. Thì để tôi sẽ cho ví dụ để các bạn dễ liên tưởng. Okay. Uh, do you remember in your school days your teacher gave multiplication table for you to by heart? Các bạn có nhớ là hồi mình đi học á là mình phải học cái bạn cụ chương đúng không? Bạn cụ chương học thuộc lòng. 2 1 okay. 2 2 2 4 á. Yeah. What did what did they ask you to do? Và lúc đó các bạn nhớ không? Uh, thầy cô nói với các bạn là phải làm gì? Repeat it. Learn by heart. Yeah, repeat it. Repeat. It. Mm-hmm. Yeah. Did you notice these two things there? See first level she she gave you that. Probably she also read it for you, right? and it was given in printing for you right so that you can look at it and then read it 
after some time they said close the book and then read it aloud right uh, do you notice the principles behind this process và các bạn có nhớ là cái cách ngày xưa cô thầy của mình làm á đầu tiên là cô thầy của mình đọc một lần cho mình nghe sau đó cô thầy của mình có thể đưa cho mình một cái bạn và có in chữ in số lên đúng không ạ in, in một cái bạn của trương đưa ra cho mình cái bạn giấy và yêu cầu mình học thuộc lòng và sau một thời gian học thuộc lòng rồi thì mình sẽ phải úp cái bạn nó lại che cái bạn nó lại và mình đọc thuộc lòng cái bạn đó so she she not only read it for you she also said you have to read it only in the style and there was a rhythm given to it do you remember there was a rhythm given to the multiplication table ừ và các bạn có nhớ là trong cái bạn cụ trương đó khi mà mình học á là nó sẽ có những cái uh, việc mà lặp đi lặp lại và nó có một cái cái nhịp điệu các bạn có nhớ không nó có một cái nhịp điệu Hey, now, now I really uh, feel like listening to one of the multiplication table from you people, right? Will anybody having a sweet voice? Will you give me table of five, num? Ah, các bạn ở đây có các bạn thầy muốn tôi muốn nghe bạn nào có một cái giọng ngọt ngào hãy đọc cho tôi cái bạn cụ chương năm bằng tiếng Việt đi. Bạn bật micro lên bạn đọc cho thầy một cái bạn cụ chương năm bằng tiếng Việt. You, you can you can switch on your microphone and even uh, your webcam. Hai nhân một là hai năm 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 năm. Bạn cụ chương năm. Ok năm nhân một là năm năm nhân nhân hai là mười năm nhân ba là mười lăm năm nhân bốn là hai mươi năm nhân năm hai lăm năm nhân sáu là mười năm nhân bảy ba lăm năm 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 chín bốn lăm năm mười năm mươi two people <laughs> yes <laughs> see did you see did you observe there is a rhythm there is uh, a re- uh, no like the way and as you said she your teacher also asked you to repeat it right see even today you must have by hearted some 10 years before 15 years before 20 years even today you remember can you look can you look at the signs behind this memory how did you remember this even after so many years à các bạn có thấy rằng là cái nhịp điệu với cái nhịp điệu đó cái giai điệu đó các bạn đã học từ 15 năm 20 năm về trước rồi đúng không ạ 10 15 20 năm về trước rồi mà bây giờ bạn vẫn còn nhớ được khi tôi nhắc đến là bạn không cần phải mở sách mở vở gì ra để bạn đọc hết bạn vẫn còn có thể đọc thuộc lòng với cho tôi. Mm. Yes, you know why you are remembering because it is driven to subconscious. Once it is driven to subconscious, advantage is that you don't need to think about it. You don't need to consciously look for it. The moment you start from the subconscious things just come, right? That is why they say by heart. Meaning it mm. just comes from the heart with a no mind in it that's what it mm. means by by heart à, các bạn thấy rằng đó là khi mà tôi nói các bạn là đọc một lần đọc ra thì ngay tức khắc là các bạn có thể đọc ngay cho tôi và các bạn có thể nhớ thuộc lòng thì cái đó là một trong những cái ưu điểm của những cái thông tin được ghi nhận ở trong tiềm thức đó là nó có thể bật ra được trong đầu các bạn ngay tức khắc mà các bạn không cần phải suy nghĩ mình nói đến cái chuyện là nó learning by heart tức là học bằng trái tim tức là nó ở ngay từ trong tim và nó bật ra mình không cần phải suy nghĩ mình không cần phải ngồi nhớ lại những cái thông tin đó bởi vì một khi nó đã nằm ở trong tiềm thức rồi thì nó sẽ bật ra được một cách rất là dễ dàng và tự nhiên yeah okay now that is the science behind memorizing two things right one is it should be in the same form meaning it should be in the same rhythm and you should be repeating in the same way one time you cannot say oh five ones are five five twos are ten five taken three times is 15 five taken four times is 20 five fives are 25 you should not be changing the format you should say it in the same format and keep repeating and it just enters the subconscious mind and once it at- enters the subconscious mind you cannot erase it even if you yeah. want to erase it you cannot erase it mm, yeah 
Và các bạn thấy đây là chính là cái khoa học Đằng sau cái trí nhớ của mình là gì Yêu cầu của trí nhớ của mình Nó chỉ ghi nhớ những điều Mà nó được lặp đi lặp lại Và lặp lại cùng một cái mô thức Các bạn có thấy cái bạn vũ trương Nó có một cùng một cái dạng Một năm nhân một là năm Năm nhân hai là mười Năm nhân ba mười lăm Nó cùng một giai điệu và cùng một mô thức Nếu như các bạn thay đổi cái câu mà các bạn đọc Thì là trí nhớ của các bạn nó sẽ không thể ghi nhớ được nếu hôm nay các bạn đọc các bạn dạy các bạn đọc là năm nhân một là năm năm nhân hai là mười xong rồi ngày hôm sau có thể các bạn đổi lại năm nhân năm với một là năm năm với hai là mười năm với ba mười lăm thì các bạn cứ thay đổi liên tục như vậy là trí nhớ của các bạn nó sẽ không ghi nhớ được do đó là mình phải lặp đi lặp lại cùng một cái format cùng một cái form như vậy để cho não mình nó ghi nhớ nó xuống cái tiềm thức khi mà nó xuống được tiềm thức của các bạn rồi thì nó sẽ không bao giờ các bạn không bao giờ các bạn quên được các bạn dù cho các bạn muốn xóa nó các bạn muốn bỏ nó đi cũng không thể bỏ đi được các bạn không thể quên đi được không thể xóa nó đi that's why no sometimes in your life you want to forget things yeah i don't want to remember that i don't want to remember yeah. that yeah yeah but then True. but then you have said you have remembered that incident event so many times for yourself it has gone into subconscious mind so that's why even today at the conscious level you think i am ready to forgive her right and i want to forget her you can forgive but you cannot forget yeah because it yeah. has gone into subconscious mind uh. mm. ví dụ như có những người có những việc có những sự kiện là các bạn muốn quên đi các bạn không muốn nhớ về nó nữa nhưng mà mình không thể quên được chẳng hạn như bạn nói bởi vì sao bởi vì nó đã nằm ở trong cái tiềm thức của các bạn rồi và chúng ta không thể nào xóa mờ được cái tiềm thức đó ví dụ như sẽ có những trường hợp các bạn giận một ai đó các bạn nói là tôi sẽ không thể nào quên tôi sẽ tôi sẽ tha thứ cho cô ấy để rồi tôi quên cô ấy đi nhưng mà thật ra chúng ta sẽ không làm được cái chuyện đó các bạn có thể tha thứ nhưng mà các bạn vẫn không thể quên cô ấy được huh. Okay, so let me not go to there. I'll come to multiplication. <cười> và tôi sẽ không có nói về cái phương, cái việc mà sao mà chúng ta không quên được tình đầu hay tình cuối gì của các bạn đâu nhá. Tôi sẽ nói về cái điều mà tôi đang nói nhá. Yeah. That is why Shalini asked you. Yes, you are right. Asked you to read it. Asked you to read it in the same way, right? Always okay, repeat and read it in the same way. This hmm. will help the child to drive the basic combination and results to his memory. Ừ. Và các bạn thấy rằng là đó là lý do vì sao mà Salini yêu cầu các bạn uh, phải lặp đi lặp lại cùng một cái giúp cho trẻ các bạn phải giúp cho trẻ lặp lại cái thông tin cùng một cách thức như nhau, cùng một cái mẫu câu mà các bạn đặt ra và các bạn nói trẻ lặp lại thì cùng một cái cách đó lặp đi lặp lại cùng một mẫu câu thì nó sẽ xuống được đến cái tầng tiềm thức và nó sẽ đi vào được trong trí nhớ của trẻ. Okay. And see even when you did multiplication table in your school, right? Whenever you by heart it, how many of you really enjoyed by hearting it? How many you had some horrible experiences with your teacher? Um, ở đây các bạn có bao nhiêu người rất là thích thú với cái việc được học bạn cụ chương từ bé hay là các bạn có những cái trải nghiệm rất là tồi tệ với việc học bạn cụ chương và đối với các bạn là bị học bạn cụ chương chứ không phải là được học bạn cụ chương. Okay. For me, I remember only the punishments that I got from my teacher. Really, you know, I, I was scared of multiplication table. À, và tôi là người đã bị um, phạt bị giáo viên phạt bởi vì tôi không thuộc bạn cụ chương và tôi rất là sợ với cái việc là phải học bạn cụ chương. Yeah. I was and she would tell me you have to buy her table of seven by tomorrow and you should say it in the whole class, right? <cười> and very thought of it would really make me nervous, right? À. Và hồi đó tôi nhớ là thầy thầy của tôi nói với tôi rằng là ngày mai con phải thuộc cái bạn phụ chương 7 và phải đứng trước lớp và đọc cái bạn phụ chương 7 thì đối với tôi đó là một cái một cái việc là rất là kinh khủng. Okay. And even though I have by hearted I really 
no like remembered very well but when i went there and stood there looking at the whole class i would make mistake and again my teacher would say tomorrow right <cười> say, it was really horrible và đối với tôi nó rất là kinh khủng đó là khi mà tôi thấy rằng tôi đã thuộc lòng ở nhà rồi nhưng mà khi tôi lên trên lớp tôi đứng tôi đọc thì tôi tôi nhìn qua nhìn lại tự nhiên cái tôi hoảng sợ và tôi đọc sai và khi mà tôi đọc sai rồi thì thầy tôi lại nói rằng ok hôm nay đọc sai về học lại ngày mai phải đọc tiếp và phải đứng lên trước lớp đọc do đó đối với tôi đó là một cái trải nghiệm rất là kinh khủng ok so now that's exactly what montessori has studied and she has she has the repetition but she do not have the disadvantages of repetition va sorry she she has, she has repetition removed. yeah she has brought in repetition uh, but but she has removed the removed the disadvantages of repetition ừ. Ừ. và các bạn thấy á, là các bạn có thấy á, là mọi người um, các bạn có thấy bà Maria bà đã đưa được cái cái việc là lặp đi lặp lại này trong trí nhớ vào trong trí nhớ của trẻ để đưa thông tin xuống tiềm thức của trẻ nhưng mà bà đã gỡ bỏ đi những cái khó khăn mà chúng ta đã gặp khi mà chúng ta học bạn của trường bà đã gỡ bỏ đi những cái khó khăn bà vẫn áp dụng bà vẫn yêu cầu trẻ lặp đi lặp lại nhưng mà bà đã gỡ bỏ đi những cái khó khăn So what were the disadvantages with multiplication table I tell you À uh, disadvantage Dạ yeah. và tôi sẽ nói cho các bạn biết đó là một trong những cái khuyết điểm của cái bạn của trường đó có nghĩa là là gì khi mà chúng ta học bạn của trường theo cái cách thông thường mà chúng ta học thì nó để lại một cái khuyết điểm đó là gì 7 by 8 how many So one one disadvantage is that there is there is a boredom there is a bo- it is quite boring because no the same thing i had to repeat 7 ones are 7 twos are 7 threes are 7 tens are and again i have to start from 7 ones are 7 twos are 7 threes are no so repeating the same thing was very boring and my intelligence would always protest i have understood it right why should i repeat it the repetition mm-hmm. is always boring because my intelligence do not cooperate with me because my intelligence can can cooperate only when something is new right yeah when the same thing is repeated there is no work for the intelligence so yeah. it was boring and my will was not cooperating i yeah. don't want to do it yeah khi mà các bạn thấy khi mà các bạn học bạn cụ chương theo cái cách thông thường thì mình gặp những cái khó khăn một trong những cái khó khăn đầu tiên một trong những cái cái trở ngại đầu tiên đó là cái trí thông minh của chúng ta và cái ý chí của chúng ta nó không hợp tác với chúng ta khi chúng ta học cái bản vũ chương này bởi vì là chúng ta đọc đi đọc lại cùng một điều mà chúng ta đã biết rồi 7 nhân 1 bằng 7 7 nhân 2 14 7 nhân 3 21 chúng ta đã biết cái kết quả đó rồi nhưng mà chúng ta phải đọc đi đọc lại thì nó tạo ra một cái sự rất là nhàm chán nó nhàm chán là bởi vì trí thông minh của chúng ta nó luôn tìm kiếm những cái thông tin thú vị và ý chí của chúng ta luôn muốn làm những cái điều thú vị chứ còn cái việc lặp đi lặp lại nó rất nhàm chán như thế này thì nó nói rằng trí thông minh và ý chí nó nói rằng nó không muốn làm. And the second disadvantage is that the multiplication table was always done because my teacher had given me deadline or my teacher wanted me to do it by this day. This particular table, so sort of no. I was pushed. I was pushed, and I was forced to learn. It was, I mean, I I was not involved in that. Ừ. Và cái việc mà chúng ta phải thuộc bạn cụ chương đó bởi vì thầy cô giáo nói với chúng ta rằng là ngày mai con phải trả bài, ngày mai con phải đọc cái bạn cụ chương này trước lớp, ngày mai ngày kia. Thì khi mà chúng ta có một cái thời hạn như vậy thì chúng ta bị ép buộc phải học và chúng ta không hề mong muốn cái việc muốn chúng ta không có chủ động và chúng ta cũng không có hứng thú với cái việc là phải ghi nhớ những cái điều đó. So what she has done she has done she has 
considered the disadvantages in the conventional education and she has removed both the disadvantages in in her approach và với cái cách tiếp cận của mình thì bà Maria đã nghĩ ra được một cái cách để mà gỡ bỏ hết đi những cái khó khăn và trở ngại của cái việc lặp đi lặp lại nhàm chán và làm cho uh, cái người học trở nên không hứng thú và cảm thấy bị ép, ép bị bị ép buộc khi mà phải thuộc phải lặp đi lặp lại một cái điều nhàm chán đó thì bà đã gỡ bỏ được những cái hai cái rào cản đó trong cái cách tiếp cận của mình. Okay. So, what did she do? She brought the she ensured that there is repetition because it is only through repetition we can send it to subconscious. So, see every time she asked a child to read it. So, there was a repetition, but she removed the boredom by bringing in variety of materials. She sometimes she has done with addition strip board. She has sometimes she has done with addition chart, and sometimes she has done even in addition chart there is a second type and the third type and the fourth type. So there is a variety that she has brought in. So when there is variety, child did not feel that same thing is repeated. Though he is repeating four plus five is nine, but the material that he is using every time is different right yeah. so so there was an excitement in child because it was different yeah và khi mà bạn thấy ông khi bà Maria tiếp cận thì bà không có loại bỏ đi những cái cách thức khoa học để mà làm cho một đứa trẻ ghi nhớ bà vẫn giữ một cái cách thức thông thường truyền thống đó là phải lặp đi lặp lại thì mới có thể ghi nhớ được và cái việc lặp đi lặp lại đó bà đã gỡ bỏ đi cái sự nhàm chán bằng cách bà đưa ra rất nhiều những cái học cụ khác nhau để giúp cho trẻ có thể lặp đi lặp lại mà trẻ không hề cảm thấy là bị ép buộc hay là trẻ không hề cảm thấy nhàm chán ví dụ như là nếu mà trẻ học 4 cộng 5 bằng 9 kết quả của 4 cộng 5 bằng 9 trẻ có thể lặp đi lặp lại cái kết quả này trẻ đọc to cái kết quả này lên thông qua những cái việc mà trẻ làm với rất nhiều học cụ khác nhau chẳng hạn như là cái bạn dạy cộng trẻ cũng có được kết quả 4 cộng 5 bằng 9 xong đó đến cái bạn cộng mà trong cái bạn cộng thì nó có tới bốn cái bạn cộng khác nhau lận để cho trẻ liên tục lặp đi lặp lại cái việc này mà trẻ không hề cảm thấy nhàm chán mà cái việc lặp đi lặp lại này nó sẽ làm cho trẻ ghi nhớ được những cái phép kết hợp căn bản So the second disadvantage in conventional method was there was a force on the child. Okay, I had to push myself because of the punishment that the teacher may give or a star that may she give. You no, know, like so there was something that was pushing me, and it was not out of my will, right? Whereas here in Montessori, she. She starts with invitation. Would you like to learn? Let's say you have done addition with strip board. Today shall we do addition with only beads? Today mm-hmm. shall we do addition with only uh, charts? Right? We can do that. So we bring in a variety, and the child himself is voluntarily interested in doing that. So there is no force from anyone. It is a child's decision to do it. Mm. Và với những cái cách truyền thống, uh, cái cách tiếp cận thông thường thì chúng ta sẽ phải, những thầy cô giáo sẽ phải yêu cầu đứa trẻ học thuộc cái bạn cụ chương thì đứa trẻ sẽ bị rơi vô hai tình trạng. Một là cảm thấy bị ép buộc để học bởi vì ngày mai phải trả bài, ngày mai phải đọc trước lớp hay là đứa trẻ sẽ được thưởng một cái gì đó là cô thầy cô giáo sẽ thưởng một ngôi sao hay là cho một điểm cộng khi mà thuộc bạn cụ chương thì đứa trẻ đó bị khuyến khích từ những cái động cơ từ bên ngoài thì khi nhưng mà riêng đối với cái tiếp cách tiếp cận của bà Maria bà không dùng cái cách tiếp cận này mà bà quay lại bà hỏi bà mời trẻ hôm hôm nay con có muốn làm việc với cái bạn dạy cộng không sau khi trẻ đã làm việc với các bạn dạy cộng rồi bắt đầu trẻ đã cảm thấy quen thuộc với bạn dạy cộng rồi thì bà mời sang một cái hoạt động khác là con có muốn làm phép cộng với cái bạn cộng không hay là với cái bạn cộng toàn phần bạn cộng bán phần một bán phần hai vân vân hay là với những cái hạt thanh hạt 
Thì với những cái cách thức làm giống như vậy Và đưa ra nhiều cái sự chọn lựa khác nhau Và đứa trẻ sẵn sàng tham gia Và sẵn sàng tình nguyện Để mà lặp đi lặp lại Những cái phép kết hợp căn bản đó Mà không hề cảm thấy là mình bị ép buộc I think I have spent more than no, nearly 50 minutes. Oh my God. <laughs> Someone said that, that they want you, you to say more about a non-conscious mind too. Yeah, I, when we talk of child psychology, we will talk about it. <laughs> à, có một bạn đã nhắn tin đó là nói rằng là À, muốn nói thầy nói không chỉ về tiềm thức và ý thức không mà thầy còn nói về vô thức nữa nhưng mà thầy bảo rằng là, là khi mà mình nói chuyện với uh, khi mà mình nói về phần tâm lý học thì mình sẽ nói đến cái phần vô thức sau huh, ok Shall... just to conclude right memory is important part of our life right we have to memorize but only when We memorize in a joyful manner. The child will also enjoy. The learner will also enjoy the whole learning process and also result of the whole process. Và chúng ta có thể kết luận rằng bây giờ thầy sẽ kết luận nha các bạn. Và thầy sẽ kết kết thúc cái phần thầy giải thích ngoại lệ này. Đó là trí nhớ là một cái phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta chỉ có thể ghi nhớ được. Khi mà có một cái sự lặp đi lặp lại diễn ra thì chúng ta mới có thể ghi nhớ được. Okay. So uh, I hope this long discussion will can you, be can you, Sorry, you. sorry. Do I think that I missed some of the some point that you mentioned? Can you conclude again, please? The conclusion: Memory is important. First, right? Memory is important yeah, and repetition. Important. And I say repetition. Joyful, joyful memorization is more important. I said. I mean, you, you ah, can't okay, can't... okay, yeah. okay. Um, thầy, hồi uh, sorry, hồi nãy thư, thư sót một ý của thầy đó là trí nhớ nó là một cái phần rất là quan trọng và chúng ta cần phải ghi nhớ trí nhớ rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý một điều là cái việc mà ghi nhớ một cách thích thú, một cách vui vẻ, một cách hứng thú nó còn quan trọng hơn nữa. Ok. So, uh, so that is what I hope, I, I was just saying, I hope you will remember this long discussion so that you remember to remind the child to read it aloud, right? So you have to remind him because children may even forget to read it aloud so don't don't just be happy if a child is able to put the two strips together or put the multiplication board no that is important but not enough right child has to read it that is why it is put in the direct aim direct aim of 2a group of exercises um. Các bạn cần lưu ý là tôi giải thích dài với các bạn những cái điều này như vậy để cho các bạn nhớ rằng là uh, cái việc mà trẻ làm khi các bạn làm việc cho trẻ làm việc trong những cái bài tập thuộc cái nhóm 2A này là trẻ sẽ phải ghi nhớ những cái phép kết hợp các bạn này. Trẻ có thể làm đúng những cái thao tác trên bạn cộng bạn trừ mà các bạn đưa cho trẻ nhưng bên cạnh đó trẻ phải đọc to những cái kết quả đó lên theo cùng một cái cách thức mà bạn nhắc trẻ. Bạn, bạn phải lưu ý cái vấn đề này bởi vì trẻ làm đúng là một bước nhưng mà trẻ cần phải đọc to cái kết quả đó lên thì trẻ mới ghi nhớ được và mục đích trực tiếp của cái những cái học cụ trong cái nhóm 2A này đó là giúp cho trẻ ghi nhớ được do đó cần phải nhắc trẻ lập l- đọc lại và lặp đi lặp lại mỗi khi mà trẻ làm những cái phép tính đó trẻ phải đọc lại cái cái phép tính đó lên và cái kết quả của nó So someone asked about that how Why joyful memory is important? Huh. See when joyful you have joyful memorizing. Uh, sorry, joyful memorizing is also important. You mean joyful? I mean, uh, you mentioned you mentioned about that joyful memori- mm. memorization is also important. Yes. Uh, See, joyful memorization inspires you to go back. 
when you have memorized certain things out of force do you see even today people carry oh i learned with such pain or oh, i learned with so much of trouble so you won't be inspired to really go further into it right so a joyful instances are the motivation and inspiration for us to do anything mm uh, các bạn thấy hồi nãy thơm hỏi là uh, tại sao là cái việc mà cái cái niềm hứng khởi cái sự vui thích khi mà ghi nhớ nó lại quan trọng hơn là bởi vì đó chính là một cái động lực thích thú để cho chúng ta mỗi khi chúng ta nhắc về nó và để cho chúng ta khi mà chúng ta học với các chúng ta giúp cho trẻ học với cái sự vui thú thích thú và trẻ ghi nhớ được với cái sự thích thú đó thì nó tạo nên một cái động lực và một cái niềm vui thích hơn là cái việc cho đến thời điểm hiện nay chúng ta uh, vẫn có những cái kỷ niệm rất là tiêu cực hoặc là những cái kỷ niệm đau buồn hoặc là những cái việc mà như bản thân tôi khi mà nhắc về cái việc hạ bạn của trương tôi vẫn còn cảm thấy rất là hoảng sợ do đó rằng đó là tôi 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 rất là uh, cho nên là do đó là tôi tôi muốn rằng chúng ta phải để lại những cái cảm xúc tích cực và những cái cảm xúc vui vẻ cho trẻ khi mà trẻ ghi nhớ ok anyway we'll talk about those things uh... When we talk of uh, non-conscious mind, we talk of uh, unconscious mind. So there are different levels of conscious mind. We'll talk about that um, during the relevant topics, right? Now I just wanted to link to the direct aim of all these materials. That's why I had to share. À, tôi muốn chia sẻ với các bạn những điều này bởi vì tôi muốn các bạn ghi nhớ được cái mục đích tôi muốn các tôi nói về uh, trí nhớ tôi nói về tiềm thức tôi nói về ý thức tôi nói về những trí chia về những cái điều này để giúp cho các bạn hiểu được cái mục đích trực tiếp của cái nhóm bài tập trong cái nhóm 2A này của chúng ta đó là chúng ta sẽ giúp cho trẻ ghi nhớ và để ghi nhớ được thì chúng ta cần phải nhắc trẻ đọc to cái kết quả đọc to cái phép tính và cái kết quả của nó theo cùng một cái cách thức. Và bây giờ chúng ta đến cái phần bài học hôm nay của chúng ta nhé. Okay. Thầy dạo đầu mất một tiếng đồng hồ. Now let me um, do things what I'm supposed to do today. À. Um, hôm nay tôi sẽ bây giờ tôi sẽ bắt đầu cái phần mà uh, theo kế hoạch của tôi là bây giờ là mới chính thức bắt đầu. Okay. Otherwise Shalini will shout at me. À, biết nếu nếu mà tôi không có bắt đầu cái phần này thì Shalini sẽ la mắng tôi đó, bởi vì tôi đã nhận là tôi dạy cái phần này rồi. Okay, so today we are going to do a division. This is called division board. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài về phép chia và đây là một cái bạn tôi gọi là bạn chia. Chúng ta gọi đặt tên cho cái bạn này là bạn chia. Okay. Now um, division uh, is already experienced by the child as um, distribution of a given quantity equally. That is already registered by the child. I mean experienced by the child và các bạn thấy rằng đó là các bạn có các bạn có nhớ là trẻ đã được trải nghiệm cái vấn đề là phép chia đó là chúng ta chia cho cùng một số đúng không ạ các bạn các bạn nhớ mà cái cùng một cái sorry again please can you say again about division division is already experienced by the child as yeah. equal distribution equal 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 distribution là phân chia đồng đều trẻ đã được trải nghiệm một cái cái trải nghiệm về phép chia đó là phép chia có nghĩa là cái sự phân chia đồng đều. Okay. Uh, sorry again the camera had to be shifted to me because I had to ask you some questions. Um, sorry các bạn là tôi phải quay cái camera vào mặt tôi bởi vì tôi đang muốn hỏi các bạn vài thứ. Okay. So when uh, you say division and you say that 81 divided by 9 okay equals 9 right we say it right so what is the meaning of this what is the meaning what is 81 what is 9 and when you say result is 9 
What is the meaning of result? Và các bạn thấy ví dụ như là mình nói là 81 chia cho 9 bằng 9 thì các bạn nghĩ đi cái ý nghĩa của cái con số 9 nó có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói phân chia đồng đều thì cái kết quả đó là sao? Cái kết quả mà 89 chia 81 chia cho 9 bằng 9. So everyone someone said that, that everyone will get the same amount. Mm-hmm. So what is what is the meaning of the result? Và ý nghĩa của cái kết quả đó là sao? Ý nghĩa của cái con số 9 đó là sao? 81 chia cho 9 bằng 9 thì ý nghĩa của con số 9 đó là gì? So, so there, there uh, are they uh, dividing there are different uh, names, right? I'm sure it must be there even in your language. There is something called dividend. There is something dividend. called divisor. There is ah. something called quotient. Right? Yeah. Uh, I can you just use this name? What is the meaning of dividend, divider, uh, quotient? À, các bạn thấy ở trong cái phép chia của mình đó, nó có những cái số nó gọi là số chia là và số bị chia. Sau đó là ra cái kết quả đúng không ạ? Trong cái phép tính của mình đó là mình sẽ có những cái số đó là như vậy đúng không? Dividend. Dividend là mình dịch đó là cái số bị chia Và nó ra là cái kết quả nó là thương số Đúng không mọi người? Là tiếng Việt so mình có những cái từ đó Yes how do, we explain, how do we explain this to the child When we are introducing the uh, division I mean, I'm talking of in conventional method I mean, How do we give this idea? Because All of us have taught, all of us have learned to division uh, more as a multiplication table, using the multiplication table, isn't it, right? So hmm. how do we help the children to understand this is what division is? Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta giúp cho trẻ có thể hiểu được về cái pháp phép chia? Chúng ta sẽ giúp cho trẻ như thế nào để trẻ hiểu được phép chia? Okay. Someone so said that you, after we divide it into nine parts, so number nine means that after divide eighty one into nine section, nine parts, we the remainder is good, six. Good, good, uh, absolutely. I understood. I understood what you said was right. As an adult, it's fine. But how do I convey this to a child? Because uh, when so, uh, when we are doing when we are teaching division to children, we are using multiplication table. Right, and we are dividing. How are we helping the children to understand what you are saying? À, tôi biết các bạn tất cả những cái câu trả lời của các bạn ở đây đều đúng hết. Tôi biết rằng là chúng ta là người lớn rồi thì chúng ta hiểu được những cái khái niệm này và chúng ta hiểu được chúng ta đã biết được những cái khái niệm này. Nhưng mà ý tôi muốn hỏi các bạn rằng là làm sao các bạn có thể chuyển tải được những cái điều mà các bạn đang hiểu này cho một đứa trẻ để nó hiểu được phép chia là gì? Khi mà chúng ta dạy phép chia mà chúng ta lại dùng một cái bản nhân để chúng ta dạy. So here is a uh, wonderful material to explain it in very, you need not even explain. Just work with that. You're actually conveying uh, all that we discussed just now. The material mm-hmm. and the activity will convey what exactly division is, what is dividend, what is divisor, what is quotient. The child gets just by working with this material. Và tôi và các bạn thấy đây là một cái học cụ trước mắt tôi là một cái học cụ rất là tuyệt vời. Đó là chị việc chỉ cần làm việc với cái học cụ này thôi, trẻ sẽ hiểu được rằng là phép chia là gì, số bị số chia là gì, số bị chia là gì và thương số là gì. Các bạn sẽ khi mà làm việc với cái học cụ này, trẻ sẽ hiểu hết tất cả những điều mà các bạn đang nói ở trong cái cái phần các bạn trả lời tôi. So, uh, so this is called division board. Và cái này tôi gọi cái này là trong Montessori chúng ta gọi rằng là division board, có nghĩa là bảng chia. And this is a board uh, uh, with uh, just like your multiplication board you have seen, there are cavities and uh, numbers written here both on vertical and horizontal bands. 
nó cũng tương tự giống như cái bạn nhân mà chúng ta có đó các bạn thì cái bạn chia này nó cũng có những cái con số từ 1 đến 9 ở theo chiều dọc và theo chiều ngang ở hai cạnh và nó cũng có những cái lỗ nhỏ để các bạn đặt những cái hạt vào and this board can be remove, removable it is placed in this container that's all you can even take it out và cái have... bạn này yeah. Yeah. và cái bạn này các bạn có thể lấy ra hay là các bạn để ở trong khay này cũng được các bạn có thể lấy cái bạn này rời ra các bạn làm việc ở bên ngoài hay là để ở trong khay này okay. and we have uh, also part of this material we have uh, uh, green beads unit beads green beads and then we have skittles và các bạn ở đây các bạn thấy nó có những cái con kim và những cái hạt màu xanh lá cây ở đây. And we also have a green bowl in which we take a quantity to divide. Và ở đây chúng ta cũng có một cái chén màu xanh. Sorry, what do we is also green bit the same like in the box? This is for distribute, this is for dividing a quantity. À uh. Yeah, the quantity, for example, like 81, right? Yeah, see now I have taken these beads from here. I have taken 36 beads. 36, yeah. 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 Uh, và đây là một cái chén để tôi đựng những cái số tôi gọi là số chia. Tức là giống như là nếu mà hồi nãy thầy nói là số 36, thầy đã lấy 36 cái hạt ra khỏi cái chén, khỏi cái hộp này, lấy bỏ vào trong chén. There are totally nine skittles and 89 beads in this. Và tổng cộng ở trong cái hộp này nó sẽ có nine skittle. Yes. Nine skittle. Và nó sẽ có chín cái con kỳ. Ở trong này nó sẽ có chín cái con kỳ và 89 89 yes. và 89 yes. cái hạt. Tức là đây là cái phần mô tả học cụ của chúng ta đó nha mọi người là chúng ta sẽ có trong cái hộp này có chín con kỳ, 89 cái hạt và có một cái bạn và có nhiều cái lỗ giống như vậy và có những cái hàng số từ 1 đến 9 theo chiều dọc và chiều ngang. So we invite the child by saying uh, you have done division earlier with your friends. Today uh, shall we see how to do division with skittles. Ừ. và hôm nay chúng ta sẽ mời trẻ Chúng ta sẽ nói với trẻ rằng là con đã làm phép chia với bạn của con rồi đúng không? Bây giờ hôm nay chúng con có thể làm phép chia một mình với cái những con kỳ. If the child knows what a skittle is, if you have already introduced fine, otherwise you have to introduce these are skittles. Và nếu như các bạn chưa từng giới thiệu cho trẻ những cái con kỳ này thì các bạn bây giờ các bạn có thể giới thiệu cho trẻ là đây là một con kỳ. Okay. So Now, uh, after child accepts your invitation, go to the place where it is displayed. Uh, they are displayed along with other materials of 2A group of exercises. Và đây là những đây là cái hộp cụ được đặt ở trong cái nhóm 2A. Nó nằm chung với những cái hộp cụ của cái nhóm 2A là vị trí trưng bày của những cái hộp cụ này. So and then ask the child to bring it to the work mat you can have it either work mat or chalky you can offer it on any of them và cái học và cái hoạt động này các bạn có thể làm việc ở trên thảm làm việc hay là trên bàn chalky đều được okay and uh, once um, the material is brought and kept on the mat okay And I presume we are doing it on mat. And you keep the skittles and the beads, right? Somewhere to the right side, right top. Okay. And then bowl is also brought and kept close to the adult on the right side. Và các bạn sẽ thấy như là cái cách tôi sắp xếp ở đây đó là cái hộp, những cái hộp mà cái hộp đựng những cái hạt và những cái con kỳ và cái chén nhỏ màu xanh này nè để những cái hạt ra như vậy đó, thì là tôi để nó ở phía bên tay phải ở của người lớn tức là theo cái vị trí mà chúng ta sắp xếp giống như vậy thì khi đó um, nó sẽ nằm phía bên tay phải của chúng ta các bạn có thể chụp lại cái hình cái cách thầy sắp xếp như thế này okay see on a work mat 
this will be little away all these things right now uh, i am just working on my workstation at my workstation so i do not have too much of space so they are all just very close to each other otherwise it will be little far and this will also be little far only Nếu this will mà, be yeah. between me and child Yeah. nếu như mà tôi làm việc ở trên thảm á, thì có thể tôi có nhiều không gian hơn thì cái hộp này và cái chén này tôi có thể để xa hơn một chút nhưng mà vì tôi làm việc ở trên bàn cho nên là diện tích nó hơi chật cho nên là tôi để sát như vậy nhưng mà các bạn có thể để cái chén và cái hộp nó xa ra phía bên tay phải một chút cũng được chỉ cần có cái bạn này nó ở gần các bạn và trẻ là được rồi nó nằm ở giữa các bạn và trẻ là được rồi okay. and Then I'm going to say to the child, see, these are skittles, right? And uh, and then I enter, and then I say to the child, do you see these numbers? We have numbers one to nine, and we are going to place the skittles here. Okay. Ở đây các bạn giải thích với trẻ là ở đây chúng ta có những cái bạn nhân và chúng ta có những cái kha hay những cái hơi lộ từ một đến chín và chúng ta có thể đặt những cái con kỳ này từ 1 đến 9 theo trong những cái lỗ này. Đây là vị trí để chúng ta đặt những con kỳ. And do you see these numbers here like this? Here we are going to place the beads, right? We are going to place the beads like this. À, và đây là những cái lỗ để mà những cái lỗ để chúng ta sẽ đặt những cái hạt vào. Okay. Now shall we divide 36. Ừ, bây giờ chúng ta có thể làm phép chia với 36 không? Số 36. Then after saying that I am going to take 36 beads from here which I have already done. Và nếu như chúng ta muốn chia số 36 chúng ta chia thì tôi sẽ lấy ra 36 hạt. Tôi đã lấy ra sẵn ở đây rồi. It is the adult who takes 36 beads. Và người lớn là người lấy ra số 36 nha. Okay. Now, we have to divide these beads to these skittles. Và chúng ta sẽ, sorry, we have to divide 36, 6 to, 36 to these skittles. À, và chúng ta phải chia cái số 36 này cho những cái con kỳ này. Okay. So, We will divide 36 to 9 of them. 9 skittles. Và bây giờ giả giả sử như chúng ta sẽ lấy số 36, chúng ta chia cho 9 cái con kỳ này. Okay. Now So I have placed all the nine skittles. Và bây giờ tôi đã đặt chính cái con kỳ này vào vị trí. And placing of the skittles, you can keep it close to the child even child can arrange the skittles. Và cái hoạt động này các bạn có thể nhờ trẻ làm. Các bạn có thể đặt trước một hai con, sau đó các bạn có thể đưa cho trẻ cái hộp này rồi để cho trẻ sẽ sắp xếp những cái con kỳ này vào trong những cái vị trí giống như thế này. So, so shall we divide this 36 to all nine of them? Và bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng là chúng ta chúng ta sẽ chia 36 cho chín con kỳ. So you start dividing and somewhere in between you can say to the child, now would you like to divide it? Và chúng ta sẽ là người uh, đặt những cái hạt màu xanh này vào trong những cái lỗ này và khi mà chúng ta đặt được một số hạt rồi thì chúng ta hỏi trẻ rằng là con có muốn làm không? Con có muốn thực hiện cái hoạt động này không? You know that child can do that work, isn't it? Và các bạn biết chắc rằng là trẻ có thể làm được cái hoạt động này rồi đúng không ạ? Cho nên là sau khi các bạn đặt một số hạt rồi thì các bạn có thể hỏi trẻ rằng con có muốn đặt không? So when child comes to this He keep the ninth one. Then you are going to say, "Oh, see, we have divided to all of them, and we still have some more beads to divide." Và khi mà mình đã đặt hết, khi mà trẻ hay mình đã đặt 
hết tất cả những cái hạt này cho hàng xuất thứ nhất rồi thì chúng ta sẽ hỏi chúng ta sẽ khi mà đến cái cái vị trí cuối cùng cái lỗ cuối cùng thì chúng ta sẽ hỏi chúng ta sẽ quay sang và chúng ta nói với trẻ rằng là à chúng ta đã đặt hết rồi mà bây giờ ở trong này vẫn còn so then let the child continue to divide even these và chúng ta vẫn tiếp tục để cho trẻ đặt vào và chúng ta nói với trẻ là mình hãy tiếp tục đặt vào as you are watching this presentation please also keep thinking how a child would be experiencing this distributing the quantity to all of them và khi mà các bạn uh, đang uh, quan sát tôi làm cái bài trình bày này các bạn hãy suy nghĩ xem làm thế nào mà trẻ có thể trải nghiệm được cái ý nghĩa của phép chia oh. khi trẻ làm cái hoạt động này à, khi mà mình we are still left with some more so and then we you divide even this you can ask và mình sẽ hỏi trẻ rằng là à bây giờ chúng ta đã chia hết cho tất cả cho chín rồi mà trong này vẫn còn cho nên chúng ta sẽ tiếp tục chia tiếp Then you say divide all of them completely. Và chúng ta sẽ nói với trẻ là chúng ta sẽ chia cho tới khi nào không còn hạt nào nữa. Chúng ta sẽ chia hết hoàn toàn. So child will continue to divide all the beads. Và trẻ sẽ tiếp tục thực hiện cái hoạt động chia này tới khi nào mà không còn hạt nào ở trong chén nữa. <cười> So we have divided all the 36 beads. Và mình nói với trẻ rằng chúng ta đã chia hết 36 hạt này rồi. Okay. And See? You remember? What is the result of division is result of division is always what each one gets. Và có con và con có nhớ rằng là cái phép chia là gì không? Phép chia có nghĩa là kết quả của mỗi có được, mỗi người có được. So ask the question. Do you remember what is the result of division? Then wait until the child answers. So don't give away the answer immediately. Khi mà các bạn hỏi cái câu rằng là con có biết kết quả của phép chia là gì không? Thì lúc đó mình sẽ dừng lại để chờ cho trẻ suy nghĩ và cho mình câu trả lời. Mình không đưa ra câu trả lời ngay khi mà mình vừa mới hỏi xong. <cười> so, if he doesn't give the response, then you can say, right? See, the result of division is always what each one gets. Và mình sẽ nói với trẻ rằng là à nếu mà trẻ không ra đưa ra được câu trả lời thì mình sẽ nói với trẻ rằng là kết quả của phép chia có nghĩa là mỗi người có được mỗi người có được bao nhiêu and uh, okay so what is that each one has got và mình so, mình hỏi trẻ rằng là vậy thì sau khi chia xong thì mỗi người có được bao nhiêu so what each one has got is four và khi mà trẻ nhìn vô đây trẻ sẽ đếm ra được là trẻ sẽ thấy được là à mỗi người sẽ có được bốn So when we divide 36 among 9 each one gets 4. Và mình nói rằng là nếu như mà chúng ta chia 36 cho 9 thì mỗi người có được 4. We can also read it as 36 divided by 9 is 4. Và lúc và chúng ta cũng có thể đọc được rằng là 36 chia 9 bằng 4. Ok. Now, now you can say to child. Now shall we see how much we get when we divide 36 among 8? Và bây giờ mình có thể nói với trẻ rằng là vậy thì nếu như mà chúng ta lấy 36 chúng ta chia cho 8 thì chúng ta có được bao nhiêu? So we don't need this kitty and one. So we'll keep it away. So we'll keep yeah. it in the container. 
Và khi đó thì chúng ta không cần đến cái công ty số 9 nữa Chúng ta chỉ chia cho 8 thôi Cho nên là chúng ta sẽ bỏ cái công ty số 9 ra vào trong hộp So we we'll also take out the beads that is under 9 and put it in the bowl và chúng ta sẽ lấy những cái hạt ở trong uh, những cái con những cái hạt nằm bên dưới cái con kỳ số 9 này chúng ta cất vào trong hộp. Now we have to divide this to eight of them. Và bây giờ chúng ta sẽ chia cái lượng này cho những cho từng con kỳ. So let the child start distributing it. Và hãy để cho trẻ bắt đầu thực hiện cái công việc phân chia này. Oh. Now we can't divide 36 to 8 of them, to 8. Và mình nói với trẻ rằng là chúng ta không thể chia những ca, chúng ta không thể chia uh, 36 cho 8. So we cannot divide 36 for 8. Yes. À, lúc này chúng ta sẽ khi mà sau khi bỏ xong vào bốn cái hạt đó rồi thì nhìn lại trong chén không còn hạt nào nữa thì chúng ta nói với trẻ rằng chúng ta không thể chia 36 cho 8. So, shall I show you how we read it? Và uh, con có muốn biết là chúng ta sẽ đọc cái kết quả này lên như thế nào không? Okay. When, so 36, when we divide it among 8 Each one gets four, and the remainder is four. This remains with us, so we call this as remainder. This rem the remainder is four. Và khi đó mình nói rằng 36 chia cho 8 thì mỗi con kỳ có được 4 và dư lại 4. Remainder là số dư là 4. Mình gọi cái chữ này là remainder. So now shall we see? What we get when we divide it among seven? Và bây giờ mình nói với trẻ rằng là hãy xem xem là nếu chúng ta lấy 36 chúng ta chia cho 7 thì chúng ta có được bao nhiêu? So take out that which did not divide to all. So there are four. So I took out four. I asked the child to keep it in the bowl. Và 7 khi chúng ta chia cho 7 thì chúng ta không cần đến con kỳ số 8 nữa thì chúng ta sẽ cất cái con kia ở cái ô số 8 đi. So I take out the skittle of seven, sorry eight, and also the beads under the eight, and I put it in the bowl. Và chúng ta sẽ là và tôi đã lấy cái con kia số 8 cất vào trong hộp và tôi cũng lấy hết tất cả những cái hạt ở dưới cái con kia số 8 tôi cho vào trong chén. So then we start dividing among seven. Và chúng ta sẽ bắt đầu chia phân chia cho bảy. Chúng ta sẽ bắt đầu phân chia cho bảy cái con kỳ. So again, oh, 36 cannot be divided to seven, right? Because it is because when we say divide, it is equal. If it is not equal now, so it is not division. So you have to say 36. Cannot be divided to seven. Và chúng ta nói với trẻ rằng là 36 không thể chia hết cho 7. Okay. And then you can say, now shall we divide 36 among 6? Và bây giờ chúng ta nói với trẻ rằng là bây giờ con có muốn lấy 36 con chia cho 6 không? So ask the child to take out The beads under seven and also one reminder. Put it there. Và chúng ta nói với trẻ rằng là bây giờ chúng ta sẽ lấy cái số dư này cất đi và lấy tất cả những cái hạt ở bên dưới con số 7 ở bên dưới con kia số 7 bỏ vào trong chén. Chúng ta chỉ để lại sáu con kia thôi. Then let the child divide the beads. Và và chúng ta hãy để cho trẻ tiếp tục phân chia những cái hạt vào trong từng lỗ. Uh. Oh, I have divided all 36 to six of them. Ừ. Và bây giờ chúng ta sẽ nói rằng là tôi đã chia, thầy đã chia hết tất cả những cái hạt này cho sáu con kỳ rồi. 
so so 36 when you divide it to 6 then each one gets 6 right và chúng ta nói với chị rằng là chúng ta lấy 36 chúng ta chia cho 6 là mỗi con ki có được 6 okay so that is how we read it so we can read it, also read it another way 36 divided by 6 is 6 và một cái cách đọc khác là 36 chia 6 bằng 6 then again continue let's divide it among 5 and see và mình tiếp tục nói với trẻ rằng là bây giờ chúng ta hãy lấy 36 chia 5 xem sao ok so Oh, I'm left with one. I cannot divide. So 36, I cannot divide it to 5. Và mình sẽ nói với trẻ rằng là 36, chúng ta không thể chia hết cho 5. So, now we divide among 4 and see. Và bây giờ, mình hãy lấy 36, mình chia cho 4 xem. Coi kết quả nó bằng bao nhiêu. So, Let the child do the division. Và mình hãy để cho trẻ thực hiện cái công việc phân chia những cái hạt vào trong từng ô. Oh, we could divide 36 to 4. À, bây giờ mình sẽ nói với trẻ là chúng ta có thể lấy 36 chia cho 6, chia cho 4 đó. 36 có thể chia hết cho 4. And each one got 9. À, lúc lúc này chúng ta sẽ đọc chứ chúng ta sẽ nhìn vô là 36 chia cho 4 con ki là mỗi mỗi con có được 9. So we'll read it aloud. 36 divided by 4 is 9. Ừ. và lúc này chúng ta sẽ đọc to cái kết quả lên là 36 chia cho 4 bằng 9. So ask the child to read it aloud. Let him also read và mình nói với trẻ là con hãy lặp lại đi con hãy đọc lại cái cái phép tính này và cái kết quả của nó 36 chia 4 bằng 9. Okay. Now would you like to do it again? Và mình nói với trẻ rằng là bây giờ con có muốn làm lại không? Okay. If the child says yes, ask him to take out and put all the beads, 36 beads into the bowl. Bring all the nine skittles and let the child continue to do it and you can go. Và sau đó xong, nếu như trẻ nói trẻ muốn làm lại thì chúng ta sẽ nói với trẻ rằng là chúng ta sẽ cất hết tất cả những cái hạt này vào lại trong chén và chúng ta lấy chín con kia chúng ta xếp ra đây và chúng ta sẽ tiếp tục lại công việc. So before going, you have to say to the child, whenever you divide it completely, you are going to read that loud okay whenever you are left with reminder you don't need to read it so with the reminder there with, with some with reminder we don't need to read it yes no need à, à và mình nhắc trẻ rằng là khi mà con thực hiện là những cái phép chia nào á, mà nó có số dư á, nó còn dư lại thì con không cần phải đọc nhưng mà nếu mà phép chia mà chia hết á sau khi con phân phát hết tất cả các hạt vào trong từng vị trí mà không còn dư lại hạt nào thì con đọc cái kết quả của phép chia đó lên. Ví dụ như là 36 chia cho 4 thì là bằng 9 thì mình đọc cái kết quả đó lên. Nhưng mà khi 36 chia cho 8 thì đây là một cái kết quả có dư thì chúng ta không đọc cái kết quả đó lên. Uh, someone asked that why don't we continue to divide uh, 36 among 3 and then 2? I don't suggest because I know uh, the limitation of material. But if the child decides to do it, let him take out this, and he will find that there is no space in the material. There are no cavities. You have only till nine. You don't have it ừ. beyond. Mình sẽ không làm tiếp tục bởi vì là nếu như mà trẻ có làm thì mình cứ để cho trẻ làm. Sau đó trẻ sẽ phát hiện ra là nó không còn cái vị trí nào để mà mình đặt những cái hạt này vào. Và đây là cái giới hạn của học cụ này là chỉ đến chính thôi. Tại hết chỗ để bỏ rồi. 
So as I said in the direct aim, the purpose of these exercises is to help the child to come across basic combinations. Right. Và các bạn hãy nhớ lại cái mục đích trực tiếp của cái học cụ này là đó là nó giúp cho trẻ ghi nhớ được những cái phép kết hợp căn bản. Okay. So here we have focused on basic combination and we have ensured that child come across basic combination. Ở đây mình đảm bảo rằng là trẻ được tiếp xúc được hết với tất cả những cái phép kết hợp căn bản này. Okay. Uh -huh. Now, uh, before I can get into details, uh, let me ask you, I, I told you one more thing in the beginning. Please keep observing how a child would feel as he's doing, working on this board. Now, can you tell me, having seen this uh, present a demonstration, how do you mean, what do you feel you know, like about this division? and the divider and the reminder and the result what is the idea you think the child would get it các bạn hãy nhớ lại các bạn hãy xem xem là tôi đã hồi nãy trong quá trình tôi làm bài trình bày á tôi đã nhắc các bạn tôi đã nhờ gửi cho các bạn là mình hãy nghĩ coi là trẻ sẽ trải nghiệm được những gì khi mà trẻ thực hiện tất cả những cái hoạt động này của phép chia thì bây giờ các bạn hãy trả lời cho tôi xem là bây giờ mình đã quan sát cái cuối bài trình bày rồi đó và mình hãy nhớ, mình hãy cảm nhận xem nếu mà một đứa trẻ nó làm những cái hoạt động này, những cái thao tác này thì trẻ sẽ cảm nhận được cái gì và trẻ trải nghiệm được cái điều gì về phép chia. Someone said that the child sit in your left, so why don't you put the box in the left? Yeah, I mean, uh, I, I just start here by doing it. If the child is taking it over and doing it, That will be shifted. The child will take over. Do it. Um, tại vì bây giờ là tôi đang là người làm á các bạn. Tôi đang là người chủ chủ đã chủ chính. Tôi đang là người làm chính trong cái việc mà đặt những cái hạt này vào từng cái lỗ này. Cho nên là tôi nó nằm ở phía bên tay của tôi. Nhưng mà khi mà trẻ đã nói rằng là trẻ muốn làm thì tôi sẽ đưa cho trẻ. Tôi sẽ chuyển những cái hộp và những cái chén này sang vị trí của trẻ để cho trẻ có thể tự làm. Um, so they said that the child can experience the division uh, with remainder and without remainder mm. basically, and, basically he experiences what division itself isn't it uh, và các bạn thấy không xét về mặt cơ bản thì trẻ đã hiểu được phép chia là gì đúng không ạ bản chất của phép chia cái điều cơ bản về phép chia đó là lấy một lượng và chia cho từng con kỳ chia cho từng phần See that, that was our issue, isn't it? When we learned division from our teachers, we never experienced division as distribution. We never experienced division as even a process. We were all given division as, you know, you should know subtraction, you should know multiplication in order to know division. That is how division was given to us. We never got the concept of division, right? as equal distribution and like having a quantity and we are dividing it to no not, none of those ideas were given to us isn't it Các bạn có nhớ rằng là có phải rằng là khi mà chúng ta học về phép chia thì chúng ta không không có ai nói về cho cho chúng ta biết cái bản chất của phép chia là gì hết không ai nói cho chúng ta biết mà chúng ta phải chúng ta chỉ biết được là sau khi học đến phép nhân sau khi học đến phép trừ sau khi học phép cộng thì bây giờ đến lúc mà chúng ta phải học phép chia thì chúng ta học thôi chứ chúng ta không hiểu được cái bản chất của phép chia đó là cái việc mà chúng ta phân phát cái lượng mà chúng ta đang có cho những cái công ty cho chia chúng ta chia những cái lượng chúng ta đang có thành từng phần bằng nhau chúng ta không biết chuyện đó đúng không mọi người so we just did 36 you know no like we did 36 and then take down something and subtract from that and then you know, multiply again and write some number and subtract again bring down number that is how we have done only to solve the problem but what is actually division right what is the science behind division what is the process of division we we never given a chance we never các bạn có các bạn có nhớ rằng là khi mà các bạn làm một cái phép 
các bạn học phép chia ở trong trường thì các bạn có nhớ mình phải đặt một cái phép tính ra sau đó là mình lấy con số này mình đưa con số kia rồi mình nhân lên xong rồi mình trừ xuống mình lấy kết quả xuống tất cả những cái cách mà chúng ta được dạy đó là chúng ta được dạy để mà giải quyết cái vấn đề để giải cái bài toán đó thôi chứ chúng ta không hiểu được cái bản chất đó là của phép chia là gì ok so good that you could observe it but uh... Um, I feel it's 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 um, very simple, but Monsari has uh, presented um, the concept of division in a very very uh, effective manner with, through such a simple material. Và các bạn có thấy rằng là chỉ thông qua một cái học cụ rất là đơn giản như thế này, thì chúng ta đã cung cấp cho trẻ một cái nền tảng, một cái bản chất của một cái vấn đề. Mà tưởng chừng như là nó khá là phức tạp Nhưng mà với cái học cụ đơn giản như vậy Chị hiểu được bản chất của vấn đề And that is the advantage of Materializing any concept mm. Sorry again please No that is the advantage We get We get the concept so clear Because it is materialized yeah. Và các bạn có thấy đây là một cái Ưu điểm của cái việc Mà chúng ta dùng học cụ là học cụ nó đã được nó đã những cái khái niệm những cái khái niệm tượng chừng như phức tạp nó đã được vật chất hóa để mà cho trẻ có thể cảm nhận được và hiểu được bản chất một cách rất là đơn giản. Ok. So I hope you um, followed the presentation. Um, if you want I will do it again. Shall I do it quickly? Và các bạn có muốn tôi làm lại một lần nữa không? Nếu mà các bạn muốn, tôi sẽ làm lại cho các bạn, tôi thực hiện lại các bạn trình bày này một lần nữa cho các bạn quan sát. Ok. So, you introduce the material, get the material, do all that. Ok. Uh, I'll start with um, the presentation straight away. I'm not going to discuss about preparation. You know the hmm. preparation. Và các bạn nhớ là trong bài, trong file giáo án, chúng ta sẽ phải viết cái phần chuẩn bị Chúng ta sẽ phải mời trẻ như thế nào Chúng ta giới thiệu về học cụ Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị ra làm sao Các bạn biết cái phần đó rồi đúng không ạ Bây giờ tôi sẽ đi thẳng vào bài trình bày thôi luôn So I start up by saying See this is division board Right and we are going to do division On this board um, Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc là Đây là cái bảng chia Và chúng ta sẽ thực hiện phép chia Trên cái bảng này Do you see these numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Con có thấy những cái con số này không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 And these are skittles We are going to place it in these cavities Và đây là những cái con kỳ Đây là những cái con kỳ chúng ta sẽ đặt lên trên Đặt vào trong từng cái vị trí này Do you see these numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 These are for placing this in these cavities. Và đây là con có thấy ở bên này chúng ta có những cái hàng những con số từ 1 đến 9 theo hàng dọc không? Và đây chúng ta có những cái lỗ, chúng ta sẽ đặt những cái hạt vào trong những cái lỗ này. Now you can take any number, but uh, just take in I have chosen 36 because that is necessary and sufficient. Um, các bạn có thể chọn bất kỳ một con số nào nhưng mà tôi chọn cái con số 36 bởi vì tôi nghĩ đó là một cái con số đủ đủ và hiệu quả để cho chúng ta có thể thực hiện được những cái phép chia. If you take 81, you will you will end up spending lot of time. It takes too much of time. So, I didn't take 81. Nor I took 10 or 12 because it's going to be very very less time. So, somewhere in between I took 36. À, nếu như các bạn uh, chọn cái con số 81 thì cái bài trình bày của các bạn rất là dài Bởi vì mình phải làm rất là nhiều Nhưng mà nếu như mà các bạn chọn cái con số 18 Những con số 18, 20 gì đó thì nó rất là ít, nó rất là ngắn Cho nên nó là đâu đó tôi chọn cái, ở giữa cái mức ở giữa là 36 Đó là cái mức đủ lâu để cho chúng ta thực hiện Chúng ta có thể giới thiệu được nhiều cái trường hợp Cũng như là đủ lâu để cho trẻ có thể quan sát chúng ta Nhưng mà không có lâu quá đến mức nó, nó bỏ đi So today we will divide 36 among 9 skittles. Và ở đây chúng ta sẽ chia cái con số 36 ra cho 9 cái con kỳ. 
So will you place the skittles here? Và con hãy đặt những cái con kỳ vào những vị trí này đi. So let the child place the skittles. Sau khi chúng ta đặt vài con thì chúng ta hãy để cho trẻ được thực hiện cái công việc là hãy đặt những cái con kỳ vào trong những vị trí này. Okay. Now we'll divide this 36 among 9. Và bây giờ chúng ta sẽ chia 36 cho 9. See this is how we are going to divide among 9. Và đây là cái cách chúng ta chia cho okay. 9. Now will you will you divide these beads to 9 of them? So let the check và bây giờ con hãy phân phát những cái hạt, con hãy phân chia những cái hạt này cho chín con kỳ đi và mình để cho trẻ thực hiện. Oh, you have divided among nine, but we still have some more beads. Will you divide all this among nine? Divide all 36 à. among nine. Con đã chia cho chín rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn hạt ở trong chén. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chia cho tới khi chúng ta mình sẽ tiếp tục chia những cái hạt này cho chính con kỳ cho tới khi chúng ta không còn những hạt nào trong chén nữa. Very important, the child should take one bead at a time and divide because we want him to experience what division is. Và một cái điều quan trọng rằng chúng ta nói với trẻ rằng là mỗi lần chúng ta chỉ lấy một hạt và đặt vào thôi, bởi vì chúng ta đang muốn trẻ cảm nhận được bản chất của phép chia, đó là cái sự phân chia cho từng hàng. So let the child divide all the 36 beads among nine. Và hãy để cho trẻ có thể phân chia hết tất cả những cái này cho chín. And oh look at it. Oh you have divided all 36. Oh con đã chia phân chia hết tất cả những cái hạt này cho chín rồi. Con đã phân chia hết 36 cái hạt này cho chín rồi. So you have divided all 36. Now, what is the result of division? Con đã phân chia hết 36 cho chín rồi vậy thì kết quả của phép chia này mình có là gì? Do you remember what is the result of division is? Và con có nhớ rằng cái kết quả của cái phép chia này là gì không? Wait for the child to say it. If he is not saying, you say it. So result of division is always what each one gets. Và mình hỏi trẻ là con có nhớ cái kết quả của phép chia là gì không? Thì mình dừng lại một chút để cho trẻ trả lời. Nếu mà trẻ không trả lời được thì mình sẽ nói với trẻ rằng là kết quả của phép chia là mỗi một có được. So each one has got four. À, ở đây mình sẽ nói là mỗi một có được 4 Tức là mỗi con kỳ có được 4 So I indicate to the 4 written on the left extreme Và trẻ sẽ Và sẽ chỉ vào cái con số 4 Ở trên cái hàng dọc ở đây Là kết quả của phép chia là Mỗi một có được So first read it like the way nature of operation happened So we divided 36 among 9 Each one got four. The result is four. Và mình nói với trẻ rằng là 39 chúng ta chia cho 9 thì mỗi một có được 4. Okay. We can also read it another way. 36 divided by 9 is equal to 4 or is 4. Hay mình nói một cách hay mình có một cái cách đọc khác đó là 36 chia cho chia cho 9 bằng 4. 36 chia cho 9 bằng 4. Then you say, now shall we divide 36 among 8 and see what we get? Và bây giờ mình hỏi trẻ rằng là con có muốn biết là 36 chia cho 8 thì mình có được bao nhiêu không? Okay. And that way you just continue to do it, right? Và theo cái cách này chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái hoạt động này. And When there is a reminder, you just uh, introduce to him how we read it. Like, 
36 divided by 8 is, oh, each, the result is 4 and the remainder is 4. Right. Và khi mà nếu mà chúng ta đối với những cái phép chia mà có dư Chúng ta sẽ hướng dẫn cho trẻ cái cách đọc là 36 chia cho 8 thì là bằng 4 Kết quả chúng ta sẽ có là 4 và chúng ta sẽ dư 4 Hay là chúng ta nói là 36 chia cho 8 là bằng 4 và dư 4 And again you say Now shall we divide 36 to 7 of them À, và bây giờ mình hãy chia 36 chia cho 7 xem chúng ta sẽ có bao nhiêu. And then again you'll find you can't you have to say that. So we cannot divide 36 among sub. Và sau đó xong chúng ta sẽ có một sau khi chia xong chúng ta sẽ nói rằng 36 không thể chia hết cho 7. Okay. Uh, then you can say see when we divide 36 among 7 each one gets 5. And the reminder is one, which, which cannot be divided. Và mình nói với trẻ rằng là 36 chia cho 7 thì chúng ta sẽ có 6. Chúng ta sẽ 36 chia cho 7, chúng ta sẽ có 6 và chúng ta sẽ dư lại 1. Và 1 thì không chia hết. So, can say, now shall we give up 36 by 6? Take out that, continue. Và tiếp tục cứ như vậy chúng ta sẽ hỏi trẻ rằng bây giờ con hãy lấy 36 chia cho 6 xem chúng ta sẽ có bao nhiêu. Okay. So, after child completes the whole thing, then you can invite him whether he wants to do it again. And here you have to remember to make that statement that you will read aloud whenever you divide it completely. Okay. When you don't get reminder, you have to read it aloud. Whenever you get reminder, you don't need to read it. Và mình hỏi trẻ rằng là bây giờ con có muốn làm lại không? Và nếu mà trẻ nói trẻ muốn làm lại thì mình để cho trẻ làm. Trước khi mình rút lui thì mình nhắc với trẻ rằng là khi mà con thực hiện một phép chia mà có dư thì con không cần phải đọc cái kết quả đó lên. Nhưng mà nếu một phép chia không có dư thì con hãy đọc to cái phép tính và cái kết quả đó lên. So later on, As a child starts working, you can also suggest to the child, now you can take any quantity, any other quantity and start dividing. So not necessarily 36. Và sau khi mà trẻ làm, so before you get away, before you stand up, you leave the child and then you ask the child that you, yeah, you can... When he, when he, see, if he wants to repeat with 36, let him repeat. Some mm. other day, some other day you're going to say you can take any number and divide it. Dạ, yeah. và nếu như sau khi chúng ta rút lui thì chúng ta có thể trẻ có thể tiếp tục làm với cái con số với 36 hạt chúng ta chọn sẵn và đến một cái ngày khác thì chúng ta có thể mời trẻ là con có thể chọn một cái con số khác bất kỳ con số khác để mà mình sẽ tiếp tục thực hiện cái công việc ở với cái bạn chia này. So practice all these things in your practice sessions. It's important. Sorry, sorry. What is I said, uh, please practice like this yes, in your yes. practice. Yeah. Và các bạn hãy cố gắng là các bạn sẽ thực hành đúng tất cả những cái thao tác tuần tự các bước khi mà các bạn làm công việc thực hành nhé. Okay. So is it a must to divide for nine and then seven, eight, eight, seven, six? Okay. So, um... Five. Sorry. Uh, is the must divide nine then eight? Huh. In the presentation, yes, we need to show him how we divide it among different nine. quantities. Yeah, yeah. So yeah. we have to start from nine. Yeah. So that it is like a basic combination, uh, right? Yeah. Yeah. Bởi vì các um, yến ơi, yến ơi, uh, ý là chúng ta sẽ bắt buộc là chúng ta sẽ phải chia từ tám. Từ 9 xong rồi đến 8, đến 7, đến 6 Thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chia như vậy Là bởi vì đây là một cái bài cái học cụ nằm trong nhóm 2A Đó là chúng ta muốn trẻ ghi nhớ những cái phép kết hợp căn bản Do đó chúng ta sẽ bắt đầu từ 9 Chia từ 9 xuống để cho trẻ ghi nhớ những cái phép kết hợp căn bản Chị ở đây giúp các phép kia okay. um, So we, so one more question is that 
phân chia tiếp theo chỉ khi kết quả thôi phân chia à so do, when we write a, well, when we write a material file material file do we have we just write the uh, presentation for the first um, the first problem is 39 divided to 6 and then for the rest yes, we say that it's go on 39 divided by 9 Not uh, so eight. sorry 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 say by 9 36 divided by 9 and then we for the, the the rest we say that continue like that or we have to repeat yeah you, you need to write because there is a statement you are making with eight yeah and seven okay and also yeah. six so yeah, whatever yeah. i did you need to do it yeah um uh, bạn uh, bạn hoa ơi thầy nói rằng chúng ta sẽ phải viết hết trọn vẹn nhá bởi vì là khi mà chúng ta lấy 36 chúng ta chia cho 9 thì nó sẽ ra một cái nó ra một kết quả nhưng mà 36 chia cho 8 thì nó ra một cái kết quả khác do đó chúng ta có những cái câu khác nhau mà chúng ta cần nói tại những cái điểm khác nhau đó do đó chúng ta cần phải viết hết tức là tất cả những cái gì mà thầy trình bày từ nãy đến giờ mà chúng ta thấy là chúng ta đều phải viết ra hết Okay. Uh, so, um, so one more question. Do we we so we, you we will request the child to read out loud the result at the beginning with the um the 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 division without remainder. Uh, yes. So we have to remind them, right? Yes, we remind the child to read it. That is must for all two a group of exercises. Dạ, yeah. đúng đó bạn ạ. À. Mình yêu cầu trẻ là phải đọc cái bài phép tính và cái kết quả của nó lên ngay từ đầu đối với những cái phép chia hết. Đây là một cái yêu cầu đối với tất cả những cái bài tập ở trong cái, tất cả những cái hoạt động trong cái nhóm 2A. Ok, now here is a question, what if the child don't do it? Uh, right now we are dealing with the children who are ideal. Ok, mm. we're dealing. The children with deviations for some reason, I don't do this, I don't do that. You have to deal with in a different way. It is nothing to do with division, right? Mm. So we deal with uh, <laughs> children who are disobedient, children who are not able to do it. We'll deal it under a different heading called deviations and corrections. Yeah. We do that so someday. that we do, uh, we do with the, with the normal, normalized child. Yeah. An ideal, oh, an ideal yeah. child. Yeah. Um, câu hỏi của bạn Yến Trần á, là nếu mà trẻ không có muốn làm từ 8, từ 9 hay từ 8 thì sao? Thì chúng ta sẽ phải làm gì? Thì câu trả lời của thầy là uh, hiện nay chúng ta đang hãy tưởng tượng là chúng ta có một cái trẻ, trẻ lý tưởng và trẻ này đã được bình thường hóa thì trẻ này sẽ nghe và làm theo tất cả những cái cái cái, cái việc mà chúng ta đang, 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 đang giới thiệu với trẻ. Còn hiện nay chúng ta hãy nghĩ đến cái việc là chúng ta chỉ thực hiện phép chia và hướng dẫn trẻ làm phép chia thôi còn những cái việc mà trẻ không chịu làm cái này trẻ không chịu làm cái kia đó thuộc về một cái chủ đề khác đó là chúng ta sẽ phải đối mặt như thế nào với những trẻ đang có những cái lệch lạc hay là với những trẻ chưa có được bình thường hóa do đó đó là một cái chủ đề riêng là những cái trẻ đang lệch lạc và cái việc mà sửa sai cho trẻ như thế nào thì đó là một cái chủ đề chúng ta sẽ nói vào một cái dịp khác còn bây giờ chúng ta hãy cứ tưởng tượng rằng trẻ của chúng ta đã là bình thường hóa, đã đã bình thường và trẻ rất là lý tưởng. Okay, uh, please keep these questions with you. Surely I will answer. Okay, we'll take it on one day. But right now I need to show only one more material, so let me just show it with you. Um, uh, Yến uh, thầy nói Yến hãy cứ giữ cái câu hỏi đó cho mình và tôi sẽ quay trở lại với câu hỏi đó sau cho các bạn. Bây giờ tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái học cụ khác. So this is, I'm sure you all can uh, see this. This is pretty long from here to here. Okay. So, các bạn thấy, ở đây tôi có một cái bạn rất là dài. Các bạn thấy không? Nó dài từ bên này qua tới bên kia luôn. Là okay. không cái cam this camera is, của is, thầy không, không thấy hết được. This is a full chart for division. Và đây là một cái bạn toàn phần. Cái full chart for division. Đây là một cái bạn toàn phần cho phép chia. However, you have worked with full chart for addition, subtraction, multiplication. You have to work in the same way with this also. Và cái cách mà chúng ta làm việc với cái bạn 
toàn phần của phép cộng, phép trừ hay phép nhân thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy đối với phép chia. Ok. So I'm I'm not really presenting by moving the finger and all that right here, but I'm sure you all uh, understand and you all remember the way it was done with multiplication or addition same way you are also doing here like 15 right if you say okay và các bạn thấy oh. đây là cái cách mà chúng ta sẽ làm nó cũng tương tự chứ là cái cách mà chúng ta làm với uh, bạn cộng hay là bạn nhân bởi vì chúng ta cũng sử dụng đầu ngón tay để chúng ta di chuyển so 20 divided by 5 so you ví dụ như so ví dụ it như is 20 divided four. by 4 20 divided by 5 is 4 À, ví dụ như chúng ta nhìn vô cái bạn này chúng ta thấy 20 20 chúng ta chia cho 5 Thì chúng ta cũng di chuyển cái đầu ngón tay Theo đúng cái cách mà chúng ta tìm 20 ở đâu, 5 ở đâu Rồi chúng ta kéo hai cái ngón tay lại Tại cái vị trí gặp nhau là 4 Thì chúng ta sẽ có kết quả là 20 chia cho 5 bằng 4 Ok So you please do it in your practice session Và các bạn hãy à, thực nhớ Thực hiện cái hoạt động Nhớ thực hiện cái bài um, này nhé Các bạn nhớ thực hiện uh, Nhớ nhớ thực hành với cái học cụ này nhé And this is Blank chart Và đây chúng ta có một cái bạn này Chúng ta gọi là bạn trống okay. you know, Blank charts are offered After the child has committed The basic combinations to his memory à, Cái bạn trống này Chúng ta sẽ giới thiệu Cho thầy, giới thiệu cho trẻ Khi mà trẻ đã nắm được những cái phép kết hợp căn bản rồi thì chúng ta sẽ đưa cái bảng trống này ra để giới thiệu cho trẻ ở đây có những cái con số đây các bạn à so như ngơi ý à dạ so you have the box of tiles where the results are written you call it as result tiles or result cards whatever you called it right so you are going to arrange them and then you are going to work like any other blank chart và ở đây đối với cái bạn trống này chúng ta cũng có những cái um, thẻ số và những cái thẻ số này là những cái thẻ kết quả khi mà chúng ta làm việc với cái bạn toàn phần rồi thì khi mà trẻ đã nắm vận được những cái phép kết hợp căn bản rồi thì chúng ta sẽ giới thiệu cho trẻ cái bạn trống cũng như là với những cái thẻ số này để trẻ sẽ thực hiện và đặt những cái thẻ số này vào trong những cái vị trí thích hợp. Ok, I have two general things to discuss with you so i'll discuss it now và tôi có hai điều và tôi muốn chia sẻ với các bạn bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn đây so one is uh, about the uh, online sessions right i just we had planned for this week and also next week uh, shall we have it in the same way next week also like four days hmm và các bạn ơi, chúng ta tôi không biết rằng là chúng ta sẽ cần có phải thực tiếp tục những cái phần học online thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục vào giờ này vào tuần sau nha các bạn. Thầy ừ. muốn nghe ý kiến từ phía các bạn. Oh. Oh, looks like all Some, of you are tired. Someone said that that can they do it in the morning? Is it possible to change no, in the because, morning? Because the working, some people are working, so we can't. Because some people, uh, một số bạn nói với thầy rằng là ban ngày các bạn phải đi làm, cho nên các bạn không học buổi sáng được, đúng không? Someone said that they are tired to study now. Mm. So. Uh, okay, now I have, uh, I'll explain you the situation. The situation here is that uh, just trying to make up whatever we lost in the contact program. All these things we wanted to present in the contact program. Uh, and uh, um, whatever we have lost, we have to make up and we need at least uh, two to three more sessions in order to make up right so um instead of um, 